हेलो ऑल द स्टूडेंट्स तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन राइटिंग तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में एप्लीकेशन राइटिंग का किस तरह का एक्सप्लेनेशन होता है बहुत ही शॉर्ट में आपको उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन राइटिंग होता क्या है ये तो आपको टॉपिक मालूम ही होगा कि एप्लीकेशन जनरली हम लोग किसके लिए यहाँ पर हमारे पूछे गए पर हमको किसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है जॉब एप्लीकेशन पूछी जाती है कि आपको कहीं किसी फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें क्या आएगी एप्लीकेशन राइटिंग पूछी जाएगी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन तो एप्लीकेशन राइटिंग में ऑलवेज देखिए जैसे कि ऊपर मैंने एड्रेस लिखा हुआ है हिमांशु दुबे करके एड्रेस लिखा हुआ है तो वहाँ पे किस बंदे का एड्रेस आएगा जो बंदा क्या कर रहा है एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहा है यानी जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर मैंने मेरा नाम मैंशन करा हुआ है तो वहाँ पर आपको आपका नाम मैंशन करा है लेफ्ट हैंड साइड पर उसके बाद नीचे तीन लाइन में आप एड्रेस मैंशन करेंगे आपका जो भी एड्रेस हो आफ्टर दैट हम लोग क्या यूज़ करते हैं डेट यूज़ करते हैं आपने बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करी होगी जैसे कि मैंने जब यहाँ पे यूज़ करा है तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा ही रखा हुआ है आफ्टर दैट यहाँ पे ही मैंने कॉमा का यूज़ करा हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या करा कोई भी कॉमा यूज़ करा नहीं है इट मीन्स जब मैंने कॉमा यूज़ करा पार्ट थ्री के बाद देखिए मैं आपको कॉमा दिखाई दे रहा होगा तो इट मीन्स वहाँ पर एड्रेस अभी क्या है कंटिन्यू है नेक्स्ट लाइन में भी मैंने क्या करा कॉमा करा इट मीन्स वहाँ पर भी क्या है अभी भी एड्रेस कंटिन्यू है आफ्टर दैट जैसे रानी अहमदाबाद लिखा तो वहाँ पर क्या हो गया एड्रेस कम्प्लीट हो चुका है ओके दैन डेट तो हम लोग जिस फॉर्मेट में ब्रिटिश फॉर्म में लिखते हैं उसी फॉर्म में हमको लिखना है फॉर्म में ओके चलिए देन नेक्स्ट वन अब मैं किसको अप्लाई कर रहा हूँ तो टू में किसका आएगा एड्रेस जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं किसे अप्लाई करने जा रहा हूँ यानी यहाँ पे मैंने किसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है और फॉर टीचर के लिए लिख रहा हूँ यानी मैं तो टीचर के लिए अगर मैं लिखूँगा तो किसको अप्लाई करूँगा मैं टू दी प्रिंसिपल किस स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ मैं मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर श्री स्वामीनारायण स्कूल कहाँ पर आई हुई है कौन से एरिया में रानी अहमदाबाद तो वो आपको वहाँ पर मैंशन करना होगा अगर आप किसी फॉर्म में अप्लाई करते हैं यानी किसी कंपनी में तो टू जनरली मैं यही बता रहा हूँ कि हो सके वहाँ अगर कंपनी में आप देखें तो वहाँ पे क्या स्पेसिफाई करेंगे आप टू द मैनेजर करेंगे ओके सेंटर में क्या आएगा सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट भी ऑलवेज कैसे लिखा जाता है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इतना तो आपको कॉमनली सभी में लिखे देना है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और जो भी आपकी पोस्ट है उसको आपको क्या करना है डबल कोटेशन जैसे कि देखिए मैंने वहाँ पे यूज़ करा हुआ है एंड इंग्लिश टीचर तो इंग्लिश टीचर को मैंने क्या करा हुआ है वहाँ पे डबल कोट में लिखा हुआ है ओके okay? चलिए उसके बाद एक लाइन स्किप करके मैं क्या करता हूँ रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड सर मैम आपको जो स्पेसिफाई करना है आप कर सकते हो वहाँ पर एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ये मैंने कॉमन लिख दिया है हैविंग रीड योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हैविंग रीड योर एडवर्टाइजमेंट इन अ टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड टेंथ ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवेंटी आई एम इंस्पायर टू अप्लाई फॉर दिस सेट पोस्ट माई पर्सनल डिटेल आर एस गिवन बिलो यानी ये मैंने आपको कॉमन पैराग्राफ दे दिया है कि कभी भी कोई भी आप एप्लीकेशन लिखे ना तो एप्लीकेशन में आप ये पहले कॉमन पैराग्राफ लिख दीजिए हैविंग रीड और एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया मैं तो बोलता हूँ आपको यही कि ये पैराग्राफ आप छाप दीजिए चलेगा वहाँ पर डेट में खाली आपको एक मैटर करेगा आपने ऊपर कौन से डेट लिखी हुई है फोर्टीन ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन तो आप अप्लाई कब करोगे आफ्टर यू रीड द एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़ पेपर और जबकि मैंने न्यूज़ पेपर कब पढ़ा हुआ है टेंथ ऑगस्ट को तो यहाँ पे मेरी जो डेट है वो क्या है परफेक्ट है कि मैं टेंथ ऑगस्ट को रीड कर रहा हूँ न्यूज़ पेपर में और फोर्टीन ऑगस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ उसको अप्लाई कर रहा हूँ ओके तो ये हमारा था फर्स्ट पेज अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर तो नेक्स्ट पेज पर जैसे मैं जाऊँगा तो नेक्स्ट पेज पर मैंने खाली क्या मैंसन करा हुआ है अपना रिज्यूम आएगा जनरली बहुत सारे लोग वर्ड यूज़ करते थे बायोडेटा पर बायोडेटा वर्ड अब आपको यूज नहीं करना है अब हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे रिज्यूम यूज़ करेंगे ओके चलिए अब रिज्यूम भी कैसे लिखा जाता है तो रिज्यूम भी जस्ट ये सेकंड पेज है रिज्यूम में भी आपको देखिए नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ जेंडर पर्सनैलिटी ई एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर हॉबीज नेशनैलिटी लैंग्वेज नोन क्वालिफिकेशन यहाँ तक का आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका सिंगल पेज ये सेकेंड नंबर का पेज रहेगा आपको तो आपको सेकेंड नंबर के पेज पर हो सके वहाँ तक इतनी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें देखिए पहले मैं नेम की बात करता हूँ तो नेम में मैंने कौन सा नाम स्पेसिफाई करा था किस पर्सन ने अप्लाई करा था कौन सा पर्सन ने अप्लाई करा था हिमांशु दुबे तो उन्हीं का नाम लिखा है एड्रेस जो एज एड था अब जो मैटर करता है वो मैटर करता है डेट ऑफ बर्थ जनरली आप बच्चे ये सोचते हैं कि भाई सर हम हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख दें बेटा डेट ऑफ बर्थ तो आप लिखो पर आपको जो ईयर पीछे लिखना है ना वो ईयर आप कौन सा मैंसन करोगे नाइन्टी वन नाइन्टी टू इस तरह का अगर आप ये लिख दोगे ना तो
लैंग्वेज नोन में हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती जनरली आप याद रखिएगा कि हिंदी हो सके वहाँ तक पहले मैंसन कीजिएगा ओके चलिए अब जो मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ वो मेन पॉइंट है मेरा क्वालिफिकेशन कि क्वालिफिकेशन में जनरली आप लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट कहाँ से करना है एस एस सी एच एस सी ये दो तो आपको लिखना ही है एस एस सी और एच एस सी एस एस सी इन द सेंस टेंथ स्टैंडर्ड एच एस सी इन द सेंस ट्वेल्थ स्टैंडर्ड दोनों ही आपने कहाँ से करा हुआ गुजरात बोर्ड गुजरात बोर्ड परसेंटेज आपको जो लिखना है आप मैंशन कर सकते हो वहाँ पर ईयर भी मैंने अब यहाँ पर जो लिखे ना मैं तो आपको बोल रहा हूँ यही ईयर आप लोग याद करके जाइए क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर आपको क्या मैंशन कराई थी मैंने नाइनटीन नाइनटी टू तो आपको ईयर भी यहाँ पे 2007 और 2009 यानी टेंथ में आपका 2007 था और ट्वेल्थ के अंदर आपके दो साल के बाद यानी 2009 आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं चलिए अब मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पे मैंने किसके लिए अप्लाई अप्लाइड करा हुआ है टीचर के लिए अब टीचर के लिए मैं अगर कोई भी आता है मैं डिग्री के लिए ऐसे तो आपको बाद में बता रहा हूँ कि डिग्री आप कैसे लिखेंगे मैंने यहाँ पर बी और एम कॉम करा हुआ है और बी जनरली बैचलर डिग्री होती है जिसके आगे भी आता है और एम एन इन द सेंस मास्टर डिग्री और ऑलवेज बैचलर डिग्री कितने साल की होती है तीन साल की और मास्टर डिग्री हम लोग कितने साल की मेंशन करते हैं टू इयर्स की और दोनों ही कोर्स आप यूनिवर्सिटी से करते हैं जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन करा हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी परसेंटेज जो आपको लिखना हूँ 2009 के बाद देखिए मैंने थ्री ईयर्स एड करा यानी कितना हो गया टू थाउजेंड में देखिए मैंने दो साल एड कराए वहाँ पर क्या कर दिया मैंने टू और जनरली टीचर के लिए बेटर डिग्री और एकदम कॉमन डिग्री है बी जो टीचर को करना ही पड़ता है तो वहाँ पे मैंने क्या मेंशन करा हुआ है बी करा हुआ है और परसेंटेज और ईयर के अंदर मैंने क्या कर दिया है वन ईयर 2015 अब जनरली बी को भी लोग दो साल में काउंट हो रहा है क्योंकि बी की भी डिग्री अब दो साल की हो चुकी है तो आप दो ईयर में भी करेंगे तो भी चलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके चलिए द नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेफरेंस की रेफरेंस यानी आप किस पर्सन के रेफरेंस से आए हो ये आपको कहाँ पर मैंशन करना है पेज नंबर थ्री पर आपको मैंशन करना है ये तो एक्चुअली मैंने कंप्यूटर में मैंशन करा इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है पर आप थर्ड नंबर के पेज को कहाँ से स्टार्ट करेंगे रेफरेंस में आप एक लिखिए या दो लिखिए आप जितने मेंशन करना आप कर सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर राकेश पटेल जो प्रिंसिपल है नालंदा स्कूल के मैं इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ और सेकंड वन मैंने दिया हुआ है कार्तिक पटेल इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे ओके देन अगेन हम लोग आते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ के आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड कॉल मी फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू ये भी मैंने आपको एक कॉमन पैराग्राफ दे दिया है कि हो सके तो लास्ट में आपको यही लिखना है कि मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई मैं आपके पॉजिटिव रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वी आल्सो मेंशन योर फेथफुली एंड द पर्सन नेम विच वी हैव मेंशन एट द स्टार्टिंग ऑफ अ एप्लीकेशन हिमांशु दुबे वहाँ पर आपको जो नाम मैंशन करना है आप लोग आपके हिसाब से कर सकते हैं पर जिसको आपने एप्लीकेशन में लिखा वही आपको वहाँ पर मैंशन करना रहेगा एंड एट द एंड यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन खत्म होने के बाद जनरली हम लोग इनक्लोज कॉपी मेंशन करते हैं कि आपने कौन कौन सी कॉपी आपने सेंड की हुई है तो वहाँ पे जैसे मैंने आपने जितनी डिग्री वहाँ लिखी थी एसएससी मार्कशीट एचएससी मार्कशीट बीकॉम एमकॉम बीएड मार्कशीट वो सभी आप वहाँ पे मैंशन कर सकते हैं क्लियर है ओके okay? और मैं आपको डिग्री के लिए बात कर रहा था डिग्री के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि ये तो आपको आइडिया आ गया कि जो भी डिग्री बैचलर है वो तीन साल की होगी और मास्टर टू ईयर्स की पर मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई अगर फील्ड आती है तो वहाँ पे आप जनरली क्या करेंगे बी और एम कॉम मैंशन करेंगे बी और एम कॉम साइंस साइड की आती है जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ पे आप बी एस सी एम एस सी मैंशन कर सकते हैं ओके कॉम्प्यूटर रिलेटेड आती है तो आप बी सी एम सी ए डिप्लोमा इन आई ऐसा कुछ मैंसन कर सकते हैं फिर अगर कोई सेल्समैन या मैनेजर रिगार्डिंग आती है तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट जैसे कि बी बी एम बी यानी इस तरह कोई भी आप क्या कर सकते हैं डिग्री वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं आई थिंक आई होप आप सभी को ये लेक्चर में मालूम पड़ गया होगा थैंक यू